আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমি একটু দুঃখিত এই জন্য কারণ আমার একটি লাইফে আসার কথা ছিল আমি গতকাল আমি আপনাদের জানিয়েছিলাম যে আজকে আমার যে পেজ আছে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যামিলি ব্লগ সেখান থেকে আমরা একটা লাইফে যাব এই লাইফে গেলে পরে আপনাদের তিনটে বাজে আমার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু একটু সময় বেশি হয়ে গেছে এই জন্য আমি দুঃখিত আমি বিষয়টা আপনাদেরকে ধরে দিয়েছিলাম বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার যে বিভিন্ন দুস্তুরি দুস্তুরুটি আছে তার নির্ণয় করা এবং তার সমাধান সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করব এ ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সরাসরি আমাকে করতে পারেন এর ভিতরে আমি আপনাদের কিছু জিনিস দেখাই যে আমাদের যে ইঞ্জিনটা কীভাবে ভালো থাকতে পারে কোন কোন দুস্তুরুটি সাধারণত হতে পারে এই সম্পর্কে আমরা সরাসরি একটু আপনাদের দেখাই আমরা একটা বিবিটি ইঞ্জিনে চলে যাব এখন একটু সরাসরি বিবিটি ইঞ্জিনে চলে যাবে এর ভিতরে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এই যে দেখেন এটা একটা বিবিটি ইঞ্জিন বিবিটি ইঞ্জিন সাধারণত অনেক ধরনের হতে পারে এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এই বিবিটি ইঞ্জিনের আপনার এখানে কিন্তু ডাবল ওভারহেড ক্যাম্প এখানে আছে এখানে ক্যাম্প শেপ দুইটা আছে এই জন্য ডাবল ওভারহেড ক্যাম্প বিশিষ্ট একটা বিবিটি ইঞ্জিন সে এই বিবিটি ইঞ্জিন এই জন্য নাম হয়েছে ভেরিয়েবল বাল্ব টাইমিং ইন্টেলিজেন্সি সেই কারণে কারণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি ইগনেশন কয়েল কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে আছে এখা এক্ষেত্রে সুবিধা হলো যদি আমরা আমাদের এই ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা দেখা যায় মনে করেন যে কোনো একটি সিলিন্ডার মিসিং হওয়ার কারণে ইঞ্জিন নকিং করতেছে সেই নকিংটা আপনি সমাধান করার জন্য খুব সহজে সমাধান করতে পারেন যেমন মনে করেন এখানে কোনো একটা সিলিন্ডার যদি মিস করে তাহলে আমরা বের করতে পারি এভাবে যে যে কোনো একটা ইগনেশন কল যদি আমরা খুলে দিই যদি তার নকিংয়ের অবস্থান যদি মনে করেন একটু বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ভালো আছে আর যদি যে কোনো একটি ইগনেশন কয়েল আমি খুলে দেওয়ার পরে যদি দেখা যাচ্ছে যে নকিংয়ের যে অবস্থানটা আছে ইঞ্জিনের সেই নকিংয়ের অবস্থাটা কোনো পরিবর্তন হয় নাই তাহলে বুঝতে হবে যে এই সিলিন্ডারের ইগনেশন কয়েলে বা স্পার্ক প্লাগে প্রবলেম আছে তাহলে দেখেন কত সুন্দর জিনিস যদি আমরা তখন এই একটা ইগনেশন কয়েল খোলার পরে যদি স্পার্ক প্লাগটা একটু পরিষ্কার করে দেই তাহলে পরে কি হয় আমার আর তখন এই এই ইঞ্জিন মিসিং মিসিংয়ের কারণে অর্থাৎ সিলিন্ডার মিসিংয়ের কারণে কোনো আমার আর এই নকিং থাকবে না বলে আমি মনে করি তাহলে সুবিধা কি পেলাম সুবিধা পেলাম বিবিটি ইঞ্জিনের সুবিধা হলো এটাই যে যে কোনো একটি সিলিন্ডারের কোনো প্রবলেম হলে পরে আমরা একটি সিলিন্ডারের ইগনেশন কয়েল খুলে স্পার্ক প্লাগের কাজ করে আমরা সমস্যা সমাধান করতে পারি অথবা যদি মনে করি যে না স্পার্ক প্লাগে প্রবলেম না স্পার্ক প্লাগ ভালো আছে এখন আমার হলো কয়েলের সমস্যা তাহলে যে কোনো একটি কয়েল আমরা চেঞ্জ করে দেখতে পারি যদি একটি কয়েল চেঞ্জ করে দিই সুন্দর দেখা যাচ্ছে যে আপনার আর নকিং থাকবে না সুতরাং এই সমস্যাগুলো যদি আমরা সহজে সমাধান করতে চাই এবং তাইলে পরে অবশ্যই আপনারা সরাসরি আমার এই লাইফটা দেখবেন দেখলে পরে আমরা সহজেই এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো বলে মনে করি এই জন্য কিন্তু বড় ধরনের মেকানিক্সের প্রয়োজন হয় না যদি আপনারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন আমার এই যে এই একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানে সাথে যদি আপনি থাকেন আবার যদি মনে করেন যে আপনি এখানে পরে যদি আপনার আমার একটা পেজ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যামিলি ব্লগ একটা পেজ আছে সেই পেজে যদি আপনারা থাকেন তাইলে পরে সহজে দেখবেন যে আপনারা অনেক কাজ মেকানিক্স ছাড়াও নিজেরা করতে পারবেন এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বড় বড় ধরনের কোনো আপনার মেকানিক্স যেতে হয় না দেখেন আমাদের দেশের মেকানিক্সরা কিন্তু একেবারে অনেক অংশেই দেখা হচ্ছে কাঁচা আছে সুতরাং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলটার সাথে থাকেন তাইলে পরে এই সমস্যাগুলো আপনার কিছু কিছু সমাধান করতে পারবেন যেমন মনে করেন আর একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি আরও একটা বলি যে যদি মনে করেন এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার পরেও আপনার নকিং থাকে ধরেন এই ধরনের প্রবলেম সলভ আপনি করে দিলেন তারপর নকিং থাকে তাইলে বুঝতে হবে যে এই জায়গার ভিতরে যে দেখে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্রোটাল বডি মনে করেন যে এখানে আমি ট্রোটাল বডি দেখাবো আমরা যদি ট্রোটাল বডি দেখাই তাহলে দেখেন এই যে এটা আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এটা হলো ইনটেক মেনিফোল্ড ইনটেক মেনিফোল্ডের ভিতরে এ এখানে থ্রোটল বডি আছে থ্রোটল বাল্ব আছে এটার ভিতরে আমরা এটা খোলার পরে আমরা এটা খুলে দেওয়ার পরে যদি আমরা থ্রোটল বডিটাকে পরিষ্কার করে দিই তাইলে কী হবে এই ধরনের নকিং আর থাকবে না যেমন ধরেন আমরা এটা খুললাম এটা খোলার পরে যে এটা যদি আমরা খুলি তাইলে পরে কী হবে এখানে থ্রোটল বাল্ব দেখা যাবে দেখা গেলে তখন কী হবে আমাদের থ্রোটল বাল্বটা যদি আমরা ডব্লু ডি ফর্টি দিয়ে পরিষ্কার করে দিই তাইলে পরে সহজেই আমরা কি করতে পারব এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারবো বলে আমরা মনে করি তবে কথা আছে আমাদের বিবিটি ইঞ্জিন কিন্তু সবগুলা সাধারণত একই রকমের নয় 
কিছু ব্যতিক্রম বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিন আছে আমরা এগুলো দেখতে পাই যেমন ভিভিটি ইঞ্জিনের ভিতরে কিন্তু নিশানের ভিভিটি ইঞ্জিনও আছে আমরা যদি আমার এই ভিডিওগুলো দেখি আমি কিন্তু নিশানের ভিডিওগুলো আমি আপনাদের দিয়েছি আপনারা যদি সকল ভিডিও দেখেন সুন্দর মতো তাহলে পরে সহজে আমরা কি করতে পারব এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারবো বলে আমি মনে করি এক ভাই প্রশ্ন করছে অল্টারনেটর সম্পর্কে কিছু বলুন অল্টারনেটর দেখেন এই যে আমরা বিভিটি ইঞ্জিনের সামনে আছি দেখতে পাচ্ছেন আমরা বিভিটি ইঞ্জিনের সামনে আছি এইখানেই অল্টারনেটর আছে দেখেন এখানে অল্টারনেটর আছে এটার নাম হচ্ছে অল্টারনেটর অথবা জেনারেটর মূলত আমরা যখন ইঞ্জিন স্টার্ট করব তখন স্টার্ট করার পরে কিন্তু ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না যত প্রকারের বিদ্যুৎ আছে যত বিদ্যুৎ গাড়ির ভিতরে প্রয়োজন হবে অর্থাৎ স্টার্টিং সিস্টেম লাইটিং সিস্টেম হর্ন সিস্টেম অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল যত যত প্রকারের সিস্টেম আছে সকল সিস্টেমের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করার জন্য এই অল্টারনেটরটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে মাথায় রাখতে হবে যদি মনে করেন যে এই চার্জিং সিস্টেম অর্থাৎ অল্টারনেটর হচ্ছে একটা চার্জিং সিস্টেমের অংশ এই চার্জিং সিস্টেম যদি ঠিকমতো কাজ না করে তাইলে পরে বুঝতে হবে যে আপনার অল্টারনেটর প্রবলেম থাকতে পারে তবে চার্জিং সিস্টেম আমার কাজ করতেছে না আমার চার্জিং সিস্টেম কাজ করতেছে না আমি সেটা কিভাবে বুঝতে পারবো বোঝার প্রথম দাপ হলো দেখবেন যে ইঞ্জিন স্টার্ট করার পরে চার্জিং ইন্ডিকেটর যে ল্যাম্প আছে সেই ল্যাম্পটা নিবে কিনা যদি এই ল্যাম্প না নিবে তাইলে কিন্তু চার্জিং সিস্টেমে সমস্যা তাহলে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মোটামুটি অল্টারনেটর সম্পর্কে এই যে সমস্ত কথা আপনি জানতে চেয়েছিলেন মোটামুটি সবই আমরা এখানে বলে দিলাম তো চার্জিং সিস্টেমের যে ল্যাম্পটা আছে সেই ল্যাম্প যদি অনেক সময় না না নিবে অর্থাৎ ইঞ্জিন ইগনেশন সুইচ অন করার সাথে সাথে কিন্তু ল্যাম্পটা জলে যাবে কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে স্যার ভিভিটিআই ইঞ্জিন ভালো নাকি ইএফআই ইঞ্জিন ভালো ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আমি আগেরটা শেষ করি তারপরে আপনি আপনাদের একটু বলবো আগের আগেরটা একটু শেষ করি চার্জিং সিস্টেমটা তারপরে আমি এটা বলতেছি দেখেন আমরা যদি সাধারণত চার্জিং সিস্টেমের যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই যদি আমি ইগনেশন সুইচ অন করি সাথে সাথে দেখবেন যে চার্জিং সিস্টেমের যে ল্যাম্পটা চলে গেছে কিন্তু যখন স্টার্ট করবো আমরা যখন আমরা স্টার্ট করবো স্টার্ট করার সাথে সাথে কিন্তু ল্যাম্পটা নিবে যাবে ল্যাম্প যদি আপনার মনে করেন নিবে যায় তাহলে বুঝতে হবে চার্জিং সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করতেছে অর্থাৎ ব্যাটারিকে চার্জ করতে পারতেছে এবং বিভিন্ন সিস্টেমে আমাদের বিভিন্ন সিস্টেমে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে চাহিদা পূরণ করতে পারতেছে সুতরাং আশা করি যে চার্জিং সিস্টেম সম্পর্কে যে ভাই প্রশ্ন করেছিলেন প্রশ্ন উত্তর আপনি সুন্দরভাবে পেয়েছেন তারপরে আসি আমরা তার আরেক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে বিভিটি ইঞ্জিন ভালো না ইএফআই ইঞ্জিন ভালো আসলে এই প্রশ্নটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আমি আশা করবো আপনারা আরও ইফেক্টিভ প্রশ্ন করবেন এই যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নের ভিতরে আমি বলবো যে বিভিটি ইঞ্জিন হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এখন বিভিটি ইঞ্জিন হলো বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন ইঞ্জিন ব্যবহার করে থাকে কিন্তু আপনি আর একটি জিনিস আমি একটু বলি সেটি হলো ইএফআই যে ইঞ্জিন আছে সে ইএফআই ইঞ্জিন সাধারণত হয় কি কি সেটা আমি একটু ভালো করে বলি দিই শোনেন ফাইভ এ টু এ এরপরে হলো এই ধরনের ইঞ্জিনগুলো হচ্ছে সাধারণত বিভিটি ইঞ্জিন হয় ফোর ই ফোর ই ফাইভ ই টু ই এই ধরনের ইঞ্জিনগুলো সাধারণত বিভিটি ইঞ্জিন হয়ে থাকে সেভেন ইঞ্জিন এগুলো বিভিটি ইঞ্জিন হয়ে থাকে সুতরাং আপনারা যদি আমার এই লাইফে থাকেন তাইলে পরে আশা করব আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বিবি টিআই ইঞ্জিন কারণ বিবিটি ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার একটু বেশি থাকে অর্থাৎ এইটার বার্নিং ভালো হয় বিবিটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ভালো হয় সুতরাং আর বিবিটি ইঞ্জিনের সুবিধা আরও একটু বলেছিলাম আমি কতক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যদি আমার সাথে থাকেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন সেটা হলো যে বিবিটি ইঞ্জিনে কিন্তু সাধারণত ওই যে আলাদা আলাদা ইগনেশন কয়েল থাকার কারণে যে কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা অর্থাৎ ইঞ্জিন যদি নোকিং করে কোনো প্রবলেম হলে আলাদা আলাদাভাবে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে মনে করেন যে আপনার বিবিটি ইঞ্জিনের ভিতরে সেন্সর থাকে বেশি আর ইএফ ইঞ্জিনের সেন্সর কম থাকে সুতরাং বিবিটি ইঞ্জিনের সেন্সরগুলো যে কোনো একটা সেন্সরের প্রবলেম হলে সেন্সরটা চেঞ্জ করে দিলে আমার পুরো সমস্যা সমাধান হয়ে যায় সুতরাং সব কিছু মিলাইয়া আমরা বুঝবো যে বিবিটি ইঞ্জিন অনেক ভালো আবার আরেকটা জিনিস আছে বিবিটি ইঞ্জিন ইএফ ইঞ্জিন থেকে অনেক ভালো এই কারণে কারণ হচ্ছে বিবিটি ইঞ্জিন কিন্তু বাজারে বর্তমানে দামে সস্তা আর আর ইএফ ইঞ্জিনে যে সমস্ত ইঞ্জিনগুলো থাকে ফোর ই ফাইভ ই এই যে ইঞ্জিনগুলো ফাইভ এ টু এ ফোর এ এই যে ফাইভগুলো এই যে ইঞ্জিনগুলো আছে সেই ইঞ্জিনগুলো কিন্তু দামে অনেক বেশি সুতরাং আমরা সব কিছু মিলাই দেখব অবশ্যই বিবিটি ইঞ্জিনটা অনেক ভালো সুতরাং আপনারা যদি এটা দেখেন তাইলে সহজ আপনারা
সরাসরি এখানে আপনারা দেখেন এগুলো ফোর ইঞ্জিন আমি কতক্ষণ আগে বলছিলাম এটা হলো ফোর ইঞ্জিন এই ধরনের ফোর ইঞ্জিন আছে এই ফোর ই ইঞ্জিন কিন্তু ই এফ আই ইঞ্জিন নট বিবিটিআই ইঞ্জিন এই ফোর ই ইঞ্জিনে ফোর ই ইঞ্জিন কিন্তু অনেক ভালো ইঞ্জিন কিন্তু বিবিটি ইঞ্জিনের মতো এরকম কাজ করবে না অর্থাৎ বিবিটি ইঞ্জিনের হর্স পাওয়ার একটু বেশি আছে বার্ন তাড়াতাড়ি হয় স্মুথলিভাবে চলে আর এটার কিন্তু একটু একটু কিছু অসুবিধা এই ক্ষেত্রে থেকে যায় দেখবেন শব্দ একটু বেশি হয় কিন্তু বিবিটি ইঞ্জিনের শব্দ অনেক কম থাকে তারপরে হলো আপনার এই ইঞ্জিনের সুবিধা হলো কোনটা যে এটা কিন্তু ওভারহোলিং ভালো চলে বিবিটি ইঞ্জিন ওভারহোলিং চলে না বললেই চলে সুতরাং একটি বিবিটি ইঞ্জিন ওভারহোলিং করতে যে যেই টাকা লাগবে এই সেই টাকা দিয়ে কিন্তু একটি আমরা বিবিটি ইঞ্জিন কিনতেই পারি সুতরাং ওইটা ওই দিক দিয়ে একটু অসুবিধা কিন্তু আর সব দিক দিয়ে সুবিধা হইলো বিবিটি ইঞ্জিন আর এই যে ইএফ ইঞ্জিনের ভিতরে আপনি চাইলে ওভারহোলিং করতে পারবেন কিন্তু ওভারহোলিং করলেও তো একটা ইঞ্জিনের ভিতরে একটা ইঞ্জিনের ভিতরে ধরে ওভারহোলিং করলে অনেক টাকা প্রয়োজন হয়ে থাকে সাধারণত সুতরাং ইএফ ইঞ্জিন খারাপ না ভালো কিন্তু বিবিটি ইঞ্জিনের মতো না অর্থাৎ ইঞ্জিনের যে ব্যাপার আছে সেগুলো মোটামুটি আমরা জানি যে প্রথমে ছিল কার্বোরেটর ইঞ্জিন ছিল তারপরে আপনার মনে করেন যে এই যে ইএফ ইঞ্জিন আসছে এরপরে মনে করেন যে বিবিটি আসছে এরপরে আস্তে আস্তে হাইব্রিড আসতে আসতে এই দিন দিন ডেভেলপ হচ্ছে সুতরাং অবশ্যই বিবিটি ইঞ্জিন বর্তমানে ভালো অবস্থানে আছে প্রশ্ন যে করেছেন মোটামুটি আশা করি যে বুঝতে পেরেছেন আর কি ধন্যবাদ আপনাদের আপনাকে স্যার ওই যে বললো হর্স পাওয়ার হর্স পাওয়ার মানে এসপি মানে হর্স পাওয়ার এসপি মানে হচ্ছে হর্স পাওয়ার সুতরাং সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ার্ড সমান এক হর্স পাওয়ার একদম ইজি এটা জানার তেমন কোনো অসুবিধা নাই কারণ এ হর সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ার্ড এক হর্স পাওয়ার অর্থাৎ হর্স পাওয়ার এটা অনেক বেশি আছে আর এটার হলো কি হর্স পাওয়ার একটু কম আছে মোটামুটি বুঝতে পারছেন এসপি মানে হচ্ছে হর্স পাওয়ার এটা হলো মিনিং মোটামুটি এটু বোঝা হয়ে গেল আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি ধরেন এই ধরনের ইঞ্জিন এই যে আমি দেখাতে চাইছিলাম আপনাদেরকে আমি আর একটু দেখাই আপনাদের একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে দেখেন এই যে এখানে একটু খেয়াল করি আমরা দেখেন এই যে টোটাল বাল্ব দেখা যাচ্ছে এই যে টোটাল বাল্ব দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু মূলত আপনাদের এটাই বলছিলাম যে টোটাল বাল্ব দেখা যাচ্ছে আমরা এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখেন যে এইটা এখানে যদি ডব্লু ডিফল্টি দিয়ে আমরা পরিষ্কার করে দিই এই যে দেখেন এই যে অংশটা আমরা একটু খেয়াল করি এই যে অংশটা এটা হলো থ্রোটল বাল্ব এটা হলো অ্যাক্সিলেটর এটা থ্রোটল পজিশন সেন্সর থ্রোটল পজিশন সেন্সর এই সেন্সর মূলত এই ইস্যুকে তথ্য দিয়ে থাকে যে ইস্যুকে তথ্য দেয় থ্রোটল বাল্বের এখন কি অবস্থানে আছে এই ইস্যুকে তথ্য সাধারণত দিয়ে থাকে সুতরাং আমরা যদি আমাদের এ লাইফের সাথে আপনারা থাকেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন যে কোন ধরনের ইঞ্জিনের সাধারণত কোন ধরনের কাজ করে থাকে কীভাবে তার মেনটেন্যান্স করা যেতে পারে এই প্রবলেমটা সাধারণত সলভ করার জন্য সলভ আমরা কেন করবো এই জন্য করবো যখন ইঞ্জিন নকিং করবে বেশি নকিং করলে তখন কিন্তু আমরা ডব্লু ডি ফর্টি দিয়ে এটা পরিষ্কার করে দিই এ দেখেন এটা ময়লা আছে দেখছেন ময়লা আছে এরকম একদম চকচকা যদি করে দিই আমরা তাহলে কী হবে তখন আর আর এই ধরনের নকিংয়ের সমস্যাটা থাকে না আর এই যে এটা ধরছি এটা হলো ইসি ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল ইউনিট অথবা এটাকে ইসি এমও বলা হয়ে থাকে এখন যাদের মনে করেন যে গাড়ি আছে তারা যদি আমরা নিজেরা এই ধরনের জিনিসগুলো একটু শিখে নেই তাহলে কোনো একটা প্রবলেম হবে না তবে আমি একটু বলি যদি মনে করেন যে এই কাজটা আপনারা ডব্লু ডি ফর্টি দিয়ে করে থাকেন তাহলে এই যে এই থ্রোটল বাল্বটা যদি আপনার এই যে দেখেন পরিষ্কার করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে প্রথমে ইঞ্জিনের রেজ একটু রেজ একটু বেশি থাকবে অর্থাৎ আরপিএম একটু বেশি থাকবে এ নিয়ে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই দেখেন আপনার একটু খেয়াল করেন এ নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই কিন্তু যখনই মনে করেন ডব্লু ডি ফর্টিটা ভালো ভালোভাবে বাড়ানো হবে এই কাজটা সাধারণত ডব্লু ডি ফর্টি দিয়ে করা অনেক অনেক লোকে ডিজেল দিয়ে করে অনেকে পেট্রোল দিয়ে করে অর্থাৎ পেট্রোল দিয়ে অত এক অক্টিন দিয়ে করে কিন্তু এই জিনিসটুকু পড়তে একটু সময় লাগে যখন আমরা 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 যখন মনে করেন যে ইয়া অক্টেন দিয়া গাড়ি যখন আমরা চালাবো তখন বার্ন হতে একটু সময় লাগে সুতরাং আপনারা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তখন দেখবেন যে যখন বার্ন হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি দেখবেন যে আপনার ইঞ্জিনের আরপিএম একটা জায়গায় চলে যাবে কারণ হলো যে একটা জিনিস আমি একটু বলি আপনাদেরকে বর্তমানে যে সমস্ত বিবিটি ইঞ্জিনগুলো আছে সেই ইঞ্জিনগুলোতে কিন্তু আপনি চাইলেও চাইলেও টিউনিং করতে পারবেন না টিউনিংটা সাধারণত অটো অটো টিউনিং তো অটোমেটিক্যালি এটা একটা সেট হয়ে যাবে সুতরাং আপনারা যদি আমার এই কথাগুলো এবং আমার দিক নির্দেশনাগুলো আপনারা একটু স্মরণ করেন তাইলে পরে আমার মনে হয় যে আপনারা নিজেরাও এই ধরনের কাজগুলো সহজে করতে পারবেন নিজেরা নিজেরা করতে পারবেন এখানে মেকানিক্সের কোনো প্রয়োজন হয
কোন ধরনের এই ধরনের প্রবলেম হয়েছে কী করা যেতে পারে আমাকে অনেকেই কিন্তু আমি কিন্তু লাইফটা এই জন্য করেছি আমাকে কিন্তু অনেকেই ফোন করে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সমস্যার সমাধান করে নেয় এবং কিছু কিছু সমস্যা আছে যারা মেকানিক্সরা ধরতে পারে না তখন কিন্তু আমি একটু বলে দিলে তারা একটু খুশি হয় এভাবে কাজ করলে অনেকেরই সমস্যার সমাধানগুলো সাধারণত হয়ে থাকে সুতরাং আপনারা যদি মনে করেন যে আমার সাথে থাকেন এবং আমার ফোন নাম্বারটা আপনাদের কাছে থাকলে পরে মাঝে মাঝে ফোন করে আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান আপনারা করতে পারেন বলে আমি মনে করি স্যার ওই যে একদম প্রশ্ন করছে ব্রেক ওয়েল পট সম্পর্কে কিছু বলেন ব্রেক ওয়েল পট ব্রেক ওয়েল পট বলতে গেলে কি ব্রেক ওয়েল ধন্যবাদ যে প্রশ্ন করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ব্রেক ওয়েল পট বলতে গেলে কি ব্রেক ওয়েল তো সাধারণত আমাদের যে আছে ডট টু ডট থ্রি ডট ফোর এরকম পটের মধ্যে লেখা থাকে মূলত আপনারা জানতে চাইছেন এই জিনিসটাই মনে করেন ডট টু ডট থ্রি ডট ফোর এরকম আছে এই টু থ্রি ফোর হলে স্পেসিফিক গ্রাভিটি অর্থাৎ যেটা টু থ্রি ফোর আছে এরকম যত বেশি হবে তার স্পেসিফিক গ্রাভিটি তত বেশি থাকবে তবে পট ছোটো বড়ো আছে ঠিক আছে তবে মাথায় রাখতে হবে এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় ব্রেক সিস্টেমে তো ব্রেক সিস্টেমে ব্যবহার করা হইলে ব্রেক ওয়েল কিন্তু কোনো সময়ই আপনার দিতে হবে না আপনি চেক করবেন কিন্তু ব্রেক ওয়েল কোনো সময় কমবে না যদি ব্রেক ওয়েল কোনো সময় কমে তাইলে বুঝতে হবে যে ব্রেক সিস্টেমে সমস্যা আছে সুতরাং এই ধরনের সমস্যা ছোটোখাটো সমস্যা যদি হয় তাইলে পরে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ মেকানিক্স করে যাইতে অত নিজেরা দেখতে হবে যে কোন অংশ দিয়ে সাধারণত ব্রেক ওয়েল পড়তেছে যদি ব্রেক ওয়েল বেশি পড়ে তাহলে ব্রেক সিস্টেমের সমস্যা আছে ব্রেক সিস্টেমের কাজ তখন করাই নিতে হবে তবে এক্ষেত্রে আমি আর একটু কথা বলি আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্রেক সিস্টেম সম্পর্কে সেটা হলো যদি মনে করেন আপনার গাড়ির চার চাকার ভিতরে এক চাকা ব্রেক ধরে কিন্তু তিন চাকাই ব্রেক ধরে না দেখবেন তখন তৎক্ষণাৎ ব্রেক ধরলে একটু তিন চাকা স্লিপ একটা চাকা যেই চাকায় ব্রেক ধরে সেই চাকায় স্লিপ খাবে আর তিন চাকায় কোনো স্লিপ খাবে না যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে আপনি কী বুঝবেন এই ধরনের সমস্যা কিন্তু ঘন ঘন হয় মেকানিক্সে অনেক সময় ধরতে পারে না এবং গাড়ির যে মালিক আছে সেও ধরতে পারে না সুতরাং এই ধরনের সমস্যা যদি থাকে তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমার ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারের সমস্যা যদি আপনি এই ক্ষেত্রে ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারের বাকেট ভিতরে আছে সেই বাকেটগুলো লিক করতেছে বাকেট যখন পরিবর্তন করে দিবেন তাইলে আর এই ধরনের সমস্যা থাকবে না তবে তবে ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডার ও খারাপ থাকতে পারে যখনই আমি ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডার খুলব তখন দেখবো ভিতরে স্মুথ আছে কিনা যদি স্মুথ না থাকে তাইলে বুঝতে হবে যে ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডারের সমস্যা আছে মোটামুটি আপনি আমি আশা করব যে ব্রেক পট সম্পর্কে জানার পরেও বাকি অংশটা মোটামুটি আপনারা বুঝতে পারছেন বলে আমি মনে করি তারপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আরেকজন ভাইয়া প্রশ্ন করছে স্যার আমি নতুন গাড়ি কিনবো এখন আমি ভিভিটিআই ইঞ্জিন গাড়ি কিনবো নাকি ইএফআই ইঞ্জিন গাড়ি কিনবো ভেরি গুড সুন্দর প্রশ্ন করছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেই প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো যে বর্তমানে আপনার ভিভিটি ইঞ্জিনের গাড়ি কিনবেন না ইএফআই ইঞ্জিনের গাড়ি কিনবেন যদি আপনার ইএফআই ইঞ্জিনের গাড়ি কিনেন তাহলে নিশ্চয়ই ইঞ্জিন হবে ফোর ই ফাইভ ই টু ই এই ধরনের ইঞ্জিন হবে অর্থাৎ এই ধরনের ইঞ্জিন হবে এই ধরনের ইঞ্জিন হবে এই ধরনের ইঞ্জিন কিন্তু স্মুথলি চলে না এবং এই ধরনের ইঞ্জিনের এই যে এখানে ফোরই লেখা আছে এই ধরনের ইঞ্জিনের কিন্তু সাধারণত একটা শব্দ বেশি হয় টিউনিং ঠিক মতো থাকে না একটা সমস্যা অর্থাৎ এই ধরনের ইঞ্জিনগুলো তো পুরাতন ইঞ্জিন আমি আশা করবো আপনি অবশ্যই বিবিটি ইঞ্জিনের গাড়ি কিনবেন তবে বিবিটি ইঞ্জিন তো সব গাড়ি থাকবে না এখন যদি আপনি বলেন হান্ড্রেড গাড়ি হান্ড্রেড টেন বলেন তাহলে এখানে তো বিবিটি ইঞ্জিন থাকে না এখানে থাকে হলে সাধারণত এই ফোর ই ফোর ই টু ই ফাইভ ই এই ধরনের ইঞ্জিন থাকে এই ধরনের ইঞ্জিন যদি আপনারা আপনি যদি গাড়ি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই বিবিটি ইঞ্জিনের গাড়ি কিনবেন এক্স করলা জি করলা এলিয়ান যেই গাড়ি আছে এই গাড়িগুলো সাধারণত বিবিটি ইঞ্জিন আছে এবং ওই ধরনের ইঞ্জিন সম্বলিত যদি একটি গাড়ি আপনি কিনেন তাহলে আপনার গাড়ি ভালো চলবে বলে আমি মনে করি মোটামুটি আশা করি আপনি আপনারা বুঝতে পারছেন আর কি সকলেই আরেকজন প্রশ্ন করেছে টোটাল বডিতে কয়েকটি সার্কিট থাকে এবং কি কি জানাবেন টোটাল বডিতে টোটাল বডিতে টোটাল বডিতে কয়েকটি সার্কিট থাকে না টোটাল বডি অ্যাকচুয়ালি টোটাল বডি হচ্ছে কোনটা আমরা সরাসরি দেখাবো থ্রোটল বডি হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ফোরি একটা ইঞ্জিন এই ফোর ইঞ্জিনের থ্রোটল বডি এটা বলছেন থ্রোটল বডিতে কয়টি সার্কিট থাকে থ্রোটল বডি কিন্তু সম্পূর্ণ মেকানিক্যাল টার্ম এটা নট ইলেকট্রিক্যাল টার্ম মাথায় রাখতে হবে সেজন্য শুধু থ্রোটল বডিতে থ্রোটল বাল্বকে কন্ট্রোল করার জন্য থ্রোটল বাল্বের কী অবস্থান আছে থ্রোটল বাল্বের এই অবস্থান জানার জন্য ইস্যুকে জানাবে যে এখানে
এই থ্রোটল পজিশন সেন্সর এটার নাম থ্রোটল পজিশন সেন্সর আর এই যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো থ্রোটল পজিশন সেন্সর সার্কিট সুতরাং সার্কিট এখানে থ্রোটল বাল্বের ভিতরে একটি সার্কিটই থাকে আর বাকি যেগুলো আছে ওগুলোকে আমরা সার্কিট বলবো না সার্কিট হলো সেটা যেটা ইলেকট্রিক্যালভাবে সার্কিট কাজ সম্পূর্ণ করে থাকে সেটা যেমন মনে করেন যে এখানে অ্যাক্সিলারেটিং প্যাডেল লাগানো থাকবে তো অ্যাক্সিলারেটিং প্যাডেল লাগানো থাকলে তো মেকানিক্যাল টার্ম এটা নট ইলেকট্রিক্যাল টার্ম সুতরাং সার্কিট এখানে থ্রোটল বডির সাথে সার্কিট অ্যাক্টি আছে সেটা হলো থ্রোটল পজিশন সেন্সর থ্রোটল পজিশন সেন্সর সার্কিট এই ধরনের সার্কিট শুধু একটাই থাকবে আর এখানে যেটা আছে এটা হলো অ্যাক্সিলেটর অ্যাক্সিলেটর কেবল এখানে লাগান তো অ্যাক্সিলারেটিং সার্কিট এটা এই যে এখানে আছে মোটামুটি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এইভাবে প্রশ্ন করেছেন আশা করি প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছে পাওয়ার ট্রান্স ট্রান্সমিশন সিস্টেম সম্পর্কে কিছু বলেন পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম অথবা তাকে বলা হয় পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম আমরা যদি একটা কাজ করি সেটা যদি আমরা সরাসরি পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম আমরা চলে যাই সরাসরি আমরা ওখানে আপনাদের একটু দেখাই একটু চলে যাই সরাসরি দেখাই একটু আমরা একটু দেখাই আমরা পরবর্তীতে আমরা এখানে আসবো অসুবিধা নাই আমাদের এখানে যেহেতু সকল ব্যবস্থা আছে আমরা একটু দেখাই এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম দেখেন এই যে এই জায়গার ভিতরে দেওয়া আছে সরাসরি পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম আমাদের এখানে আছে আমাদের ওই গাড়িতে আছে আমরা ওইটাও দেখাবো অসুবিধা নাই পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম মানে হলো পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম অথবা পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম দেখেন প্রথমে কি থাকবে ইঞ্জিন থাকবে ইঞ্জিনে যে শক্তিটা উৎপন্ন হবে ক্র্যাঙ্কশেপ যে ঘুরবে তারপরে যাবে হলো এই ইঞ্জিনের পরে আসবে ক্লাচ ইউনিট এখানে কি আছে এইখানে কিন্তু ঘুরার ক্লাচ ইউনিট ফ্লাই হুইল আছে ফ্লাই হুইলের পরে ক্লাচ ইউনিট আছে এই যেখানে ক্লাচ প্লেট প্রেসার প্লেট এগুলো আছে তারপরে হলো রিলিজ বিয়ারিং ক্লাচ প্লেট প্রেসার প্লেট ফিঙ্গার এগুলো আছে তারপরে হলো গিয়ার তারপরে গিয়ার ইউনিট তারপরে হলো পপুলার শেপ আছে তারপরে হলো ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স আছে তারপরে চাকাতে শক্তি যাবে অর্থাৎ ইঞ্জিনের শক্তিটা বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে একদম চাকা পর্যন্ত স্থানান্তরিত হওয়ার নামই হচ্ছে পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম অথবা পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম আমি আর একটা দেখাবো আপনাদেরকে আসেন আর একটা গাড়ি আছে এখানে আমি পাওয়ার ট্রেন সিস্টেমটা যদি আরেকটা দেখাই তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন আমরা একটু এখানে চলে আসি সরাসরি এই যে এখানে আছে আমরা যদি একটু চেষ্টা করি দেখতে পাই অনেক আগের একটা গাড়ি আছে দেখেন এখানে একটা ইঞ্জিন আছে সুন্দর এখানে ক্লাচ ইউনিট আছে তারপরে হলে গিয়ার বক্স এই জায়গায় আছে তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এরপরে আসলে এই যে ইউনিভার্সাল জয়েন আছে তারপরে পপুলার শেপটা আছে তারপরে যে শেষ পর্যন্ত যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স আছে একদম ইজি পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম হচ্ছে এটাই যে ইঞ্জিনের যে শক্তিটা আছে সেই শক্তিটাকে ইয়া পর্যন্ত অর্থাৎ চাকা পর্যন্ত স্থানান্তরিত অর্থাৎ ট্রান্সফার করাটাকে পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম সাধারণত বলে থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ইঞ্জিন আপনারা একটু খেয়াল করেন যে এই ইঞ্জিনটা এই এখানে একটা ইঞ্জিন আছে এটা একটা ডিজেল ইঞ্জিন আপনারা যদি দেখেন যে এখানে কিন্তু এটার ভিতরে ইঞ্জেক্টর আছে ভিতরে এর একটা ডিজেল ইঞ্জিন আছে অনেক আগের একটা ডিজেল ইঞ্জিন আছে এখানে তো মোটামুটি আপনার পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম সম্পর্কে আমরা মোটামুটি ভালোই বুঝতে পেরেছি তো এবার আমরা একটু আবার একটু ইঞ্জিন একটা ইঞ্জিনের সামনে চলে যাই এই যে এখানে একটা ডিজেল ইঞ্জিন আছে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা অনেকেই ডিজেল ইঞ্জিন সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন আমাদের এখানে একটা মডেল আছে এই যে মডেল মডেল যেখানে আছে এর থেকে আমরা অনেক জিনিস শিখতে পারি একটু বলি আমরা যে এই যে এখানে মডেল আছে এখানে হাই প্রেশার পাম্প আছে এখানে গভর্নর আছে তাই মোটামুটি বুঝতে পারি আমরা এখানে হলো এটা হলো ইনটেক মিনিফুল আছে তারপরে এই যে এখানে ইঞ্জেক্টরগুলো থাকে হ্যাঁ যেগুলো থাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজে নিয়ে গেছি তো মোটামুটি এই ইঞ্জিনও কিন্তু আমার এই ব্রেক অয়েল পাইপলাইনের ভিতরে বাতাস ঢুকে বাতাস ঢুকার পরে আর ঠিক মতো ওই ইয়ে চলে না যে ঠিক মতো আর এই আপনার আপনার ফুয়েল লাইনে যখন বাতাস প্রবেশ করে তখন যে কোনো একটা সিলিন্ডার মিস করার পরে ইঞ্জিন নকিং করে ইঞ্জিন যখন নকিং করে তখন সমস্যা হয় এটা আমরা দেখাই যে ইঞ্জিন নকিং করলে তখন এই এই জায়গা থেকে যখন আমরা বাতাস বাতাসটা বাইর করে দেবো এই যে এয়ার ব্লিডিং নিপল আছে খেয়াল করি আমরা এই এয়ার ব্লিডিং নিপল যখন খুলে দেবো দিলে পরে এক হয় এয়ারপোর্ট যখন সেল দিব দিলে পরে তখন কিন্তু সকল বাতাসের দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে মোটামুটি এটা এভাবে করে আমরা কি করব আমরা এখানে এয়ার ব্লিডিং করতে পারি এয়ার ব্লিডিং করলে সিলিন্ডার যে মিসিং থাকে সেই মিসিংটা আর তখন আর থাকে না মোটামুটি এটুকু আমরা বুঝতে পারলাম স্যার একজন প্রশ্ন করেছে ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ কী এবং ইগনেশন কয়েল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে করণ হয়ে কি আচ্ছা ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ কী বলছে না আমরা যদি
ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর আর হলো এই যে ম্যানুয়ালে যে ডিস্ট্রিবিউটর আছে ব্যাটারি কোয়াল ইগনিশন সিস্টেমের ডিস্ট্রিবিউটর আছে এই ডিস্ট্রিবিউটরটা একটু সরাসরি আমরা দেখি রাখলাম এদিকে এই ডিস্ট্রিবিউটরের ভিতরে যে এখানে ইগনিশন কয়েল আছে দেখতে পাচ্ছেন এই ইগনিশন কয়েল আছে এখানে রাখলাম আমরা তারপরে এই যেখানে ডিস্ট্রিবিউটর আছে ডিস্ট্রিবিউটরের ভিতরে আমরা একটু ভিতরে সরাসরি চলে যাই ডিস্ট্রিবিউটরের ভিতরে এখানে চার সিলিন্ডার ইঞ্জিনের এটা এই জন্য এক দুই তিন চারটা এখানে হাই টেনশন লিড আছে কয়টা লিড আছে চারটা তারপরে আমরা এই যে এই ইঞ্জিনটার সামনের অংশ হলে এটা পিছনের অংশ হলে এটা তাইলে অবশ্যই এক নম্বরে যেটা থাকবো যেমন যেমন এটা এক নম্বর ঠিক আছে এক দুই তিন চার ফায়ারিং রইল এক তিন চার দুই আমরা এখানে ডিস্ট্রিবিউটর সম্পর্কে আপনাদের একটু বোঝাই দেখেন এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউটর বলে এগুলো হচ্ছে সেগমেন্ট পয়েন্ট কী পয়েন্ট সেগমেন্ট পয়েন্ট এটা হলো সেন্ট্রাল লিড কি লিড এটা সেন্ট্রাল লিড এটা হলো সেন্ট্রাল লিড এই লিডটা মূলত যা বলে এখানে তা ডিস্ট্রিবিউটরটা আমি একটু বলি তো ডিস্ট্রিবিউটর যদি মনে করেন যে এখানে ইঞ্জিন যখন স্টার্ট হবে তখন এখানে এ সিবি পয়েন্ট আছে দেখেন খেয়াল করেন সিবি পয়েন্ট আছে এখানে এই যে এই যে দেখা যাচ্ছে খোলে লাগে খোলে লাগে এই যে এখানে এই যে এইটা ছোটোটা এই ছোটোটা এই এ খুলছে লেগে গেছে খুলছে লেগে গেছে খুলছে লেগে গেছে হ্যাঁ এখন হলো যখনই মনে করেন যে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে এই এটাকে বলা হয় রোটর এটা কি বলে অর্থাৎ এইটা এইটা যদি যেখানে মনে করেন লাগবে যেই এইগুলো সেগমেন্ট পয়েন্ট বলে যেই সেগমেন্ট পয়েন্টে লাগবে সেই সিলিন্ডার স্পার্ক করবে ঝামেলা নাই এয়ারপ্লেন আসে ইগনেশন কয়েল আসে এটা আলাদা করে আমরা দুইটা জিনিস শেখানোর চেষ্টা করব এটা হলো ব্যাটারি কয়েল ইগনেশন সিস্টেম এটা গেল সাথে আছে এই হলো ইগনেশন কয়েল এই ইগনেশন কয়েল হচ্ছে ব্যাটারি কয়েল ইগনেশন সিস্টেম থাকলে পরে এই ধরনের ইগনেশন কয়েল সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে যদি হাই ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে না পারে তাইলে পরে কি হবে বুঝতে হবে যে ইগনেশন কয়েলটা খারাপ আছে নষ্ট আছে তাইলে এটার প্যাচসঙ্গে কত আছে আমি আগে বলেছি প্যাচসঙ্গ হচ্ছে দুইশো আছে প্রাইমারি কয়েল আর হইল বাইশ হাজার হইল বিশ থেকে বাইশ হাজার হচ্ছে বাইশ হাজার প্যাচ হইল সেকেন্ডারি কয়েলে সেকেন্ডারি কয়েলে মূলত হাই ভোল্টেজ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে এবার আসি আমরা যদি ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটরে চলে যাই সবচেয়ে ভালো হবে আরেকটু জিনিস দুইটা জিনিস একসাথে আমরা শিখতে পারবো যে প্রশ্ন করছে মোটামুটি সে যদি দুইটা জিনিস শিখতে পারে তাহলে একটু ভালোভাবে বলে আমি মনে করি একটু সরাসরি আমরা ওখানে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটরে চলে যাব আচ্ছা এইটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর দেখেন এটার ভিতরে কোনো সেন্ট্রাল লিড নাই এটার ভিতরে কোনো সেন মাস কেন কোনো সেন্ট্রাল লিড নেই এটার ভিতরে ইগনেশন কয়েল আছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর এই ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটরে ভিতরে এখানে ইগনেশন কয়েল আছে এটার ভিতরে কোনো সিবি পয়েন্ট নাই এটা এটার ভিতরে পারমানেন্ট ম্যাগ ম্যাগনেট আছে যখনই ওই ম্যাগনেটটা যখন মনে করেন যে রোটর আছে ইয়ে আছে আপনার মনে করেন যে গার্ড আছে এরকম যখন মনে করেন ম্যাগ থেকে ব্রেক করবে তখন হাই ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে থাকে সাধারণত সেই ভোল্টেজটা এখানে এক তিন চার দিয়ে ফায়ারিং অর্ডার অনুসারে ইঞ্জিনের বিভিন্ন সিলিন্ডারে চলে যায় তো মোটামুটি এইটুকু আমি আশা করব যে যেই প্রশ্নই মোটামুটি আপনারা করেছেন তো অনেক সকল প্রশ্নই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখানে বলছে যে ইগনেশন কয়েল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে করণীয় কি ইগনেশন কয়েল যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইগনেশন কয়েলটা আলাদাভাবে যদি ব্যাটারি কয়েল ইগনেশন সিস্টেম হয় তাইলে তাইলে ইগনেশন কয়েল পরিবর্তন করতে হবে কিন্তু যদি ইলে এই যে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর ইগনেশন কয়েল যদি হয় ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউটর ইগনেশন কয়েল সাধারণত সহজে নষ্ট হয় না যদি হয় তাইলে পরে ফুরা এটাকে পরিবর্তন করতে আলাদা পরিবর্তন করার সুযোগ নাই সুতরাং আশা করি আপনারা যত প্রশ্নই করেছেন আশা করি সকল প্রশ্নের উত্তরই আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কমান্ড বক্সে কমান্ড করে জানাবেন অথবা আমাকে সরাসরি ফোন করে যদি আপনারা বলেন তাহলে অবশ্যই আমি আমি সকল প্রশ্ন উত্তরে আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব বিশেষ করে আপনাদের ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হলে যাদের গাড়ি আছে তাদের ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন করে জানাবেন আমি যদি অবসর পাই সময় পাই তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তবে মাথায় রাখতে হবে যে আমার কিন্তু দুটি জিনিস একসাথে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা হচ্ছে আপনার ইউটিউব চ্যানেল আছে একটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যামিলি ব্লগ একটা পেজ আছে সেই দুই জায়গায় আমি আপনার আপনারা আমাকে পাবেন আপনার সহযোগিতার জন্য আমি চব্বিশ ঘন্টা চেষ্টা করব যে কোনো দিন বেঁচে আছি আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে